ഹലോ എവറി വൺ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രി പത്താമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻസും എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിയുടെ ഡ്രോബാക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതായിരുന്നു സോ ആദ്യം ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം an ideal body which emits and absorbs radiations of all frequency uniformly is called a black body adayad oru body ad radiations emit cheyugeyum cheyum adu pole thana absorb cheyugeyum cheyum idu ed frequency illa radiation aayalum idu activity thane irikku sambhavikkunathu ed radi ed frequency illa radiation aanengilum aa oru radiation emit cheyugeyum absorb cheyugeyum cheyuna oru ideal body ne aanu nammal black body ennu vilikkunathu ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്ന ഫെനോമിനാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഫേസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയത് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്പെക്ട്രൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബോഡിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്പെക്ട്രൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദർ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് റീച്ചസ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ വെൻ എ ഗിവൺ വേവ് ലെങ് ടെൻ ദെൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിക്രീസിങ് വിത്ത് ഫർദർ വേവ് ലെങ് ഒരു ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു ഈ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നു പക്ഷേ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഒരു റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടില്ല എത്ര വേവ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടിയാലും പിന്നീട് ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് എ ജേർമൻ ഫിസിസിസ്റ്റ് അവാർഡഡ് ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർ ഹിസ് ക്വാണ്ടം തിയറി പ്ലാങ്ക് ഓൾസോ മേഡ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ തേമോ ഡയനാമിക്സ് ആൻഡ് അതർ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറിക്ക് ആണ് കാൾ പ്ലാങ്കിന് മാക്സ് പ്ലാങ്കിന് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്ന് നോക്കാം Atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in continuous manner. Now, we will talk about the intensity of radiation. That is related to the intensity of radiation. Atoms and molecules are uh, absorbed by radiation or emit by a discrete quantity, a fixed quantity. It is not a continuous manner. If you have any radiation or emit by radiation, it is not a fixed quantity. എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും എമിറ്റ് ചെയ്യാനും ആറ്റംസിനും മോളിക്യൂൾസിനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലാങ്ക്സ് കോണ്ടം തിയറിയിൽ മൂന്ന് പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എമിറ്റഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ക്വാണ്ടം ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി ഒരു ആറ്റംന് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി അതിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ക്വാണ്ടം ക്വാണ്ടം തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമേഷനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോൺ എന്നായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് നോക്കാം ദി എനർജി ഓഫ് എ ക്വാണ്ടം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസ് ഇറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ ഒരു ക്വാണ്ടമിൻ്റെ എനർജി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി അതിൻ്റെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഇ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ന്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആഡ് ചെയ
അതായത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂ മാത്രമേ എനർജിക്ക് വരുള്ളൂ അല്ലാതെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് ഡെസിമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും വരില്ല നമുക്ക് സീറോ വരാം വൺ വരാം ടു വരാം ത്രീ വരാം അതുപോലെ എൻ നമ്പേഴ്സ് വരാം പക്ഷേ ഇതിനിടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും എനർജിക്ക് വരില്ല എന്നാണ് പോസ്റ്റിലെ ത്രീയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാങ്സ് കോണ്ടം തിയറിന് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് എനർജി ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഹൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ മോൾ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ വൺ മോള് മോളിൽ എത്ര എനർജി ആണുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ഫോർ ജൂൾസ് ഇനി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ ആണ് സോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾസ് എന്നാണ് ഇത് ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾസ് ഇനി നമുക്ക് വൺ മോൾ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മോൾ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൗ വി മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് ബൈ വൺ മോൾ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് നമുക്ക് വൺ മോളിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക് മനസ്സിലാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന രണ്ടാമത്തെ തിയറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഇസ് എ ഫെനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സർഫേസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് പൊട്ടാഷ്യം റുബീഡിയം സി സി എം എക്സെട്ര വെൻ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻസ് ആൺ ഇറ്റ് പൊട്ടാഷ്യം റുബീഡിയം സി സി എം പോലുള്ള മെറ്റൽസിൽ ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്ജക്റ്റഡ് ആവുന്നു അതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റഡിങ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഡിറ്റക്ടർ Light of a particular frequency strikes a clean metal surface inside a vacuum chamber. Uh, electrons are ejected uh, from the metal and are counted by the detector that measures their kinetic energy. That is, light of metal is incident down the road, and the electrons are ejected down the road. The electrons are ejected down the road, and the electrons are counted down the road. ആൻഡ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അമ്മീറ്റർ ആയിരിക്കും സോ അതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കിന് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഫെനോമിന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം എ മെറ്റൽ സർഫേസ് ആസ് സൂൺ ആസ് ദ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ഇസ് നോ ടൈം ലാക്ക് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ബീം ആൻഡ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ മെറ്റൽ സർഫേസ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ആ ഒരു മെറ്റൽ സർഫേസിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇജക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു ഒരു ടൈം ലാഗ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരില്ല രണ്ടാമത്തെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എജക്റ്റഡ് ഇസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്ത
അപ്പോൾ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ദി എനർജി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ അത വേർഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എജക്ട് ആൻഡ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദം ഷുഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ റെഡ് ലൈറ്റ് റെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് ഏത് ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു പൊട്ടാഷ്യം മെറ്റലിമ്മ ഷൈൻ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എജക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു വീക്ക് യെല്ലോ ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു യെല്ലോ ലൈറ്റ് ആ യെല്ലോ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പൊട്ടാഷ്യം മെറ്റലിമ്മ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ സീറോനെ നമ്മൾ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നും പറയും ആ ഒരു പൊട്ടാഷ്യം മെറ്റലിൻ്റെ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹേർട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ന്യൂ സീറോന് മേലെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എജക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അതിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ നമ്മളിവിടെ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഫിസിക്സിന് നോബൽ പ്രൈസ് റിസീവ് ചെയ്തത് ഫോർ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിനായിരുന്നു ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ലഭിച്ചത് ഇനി അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ എജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ എജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനോട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് സ്ട്രൈക്ക് ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോട്ടോൺ ഹാസ് എനർജി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ദ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ടു എജക്ട് ദ ന്യൂ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ഓൾസോ കോൾഡ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡബ്ല്യു സീറോ ഓർ ത്രഷ് ഹോൾഡ് എനർജി ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ന്യൂ എച്ച് ന്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഓൾ ഓരോ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഡബ്ല്യു സീറോ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ത്രഷ് ഹോൾഡ് എനർജി എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എനർജി ഈ എച്ച് ന്യൂ നമ്മൾ ഒറിജിനലി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എനർജി എച്ച് നു ആയിരിക്കും പക്ഷേ മിനിമം വേണ്ടത് എച്ച് നു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു ഇക്വേഷൻ വഴിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം എച്ച് നു അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് നു സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇവിടെ എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആൻഡ് വി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു ദ എജക്റ്റഡ് എലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാല്യൂസ് ഓഫ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രഷ് ഹോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മെറ്റൽസിനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ ചില മെറ്റൽസിൻ്റെ ത്രഷ് ഹോൾഡ് എനർജി ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മെറ്റൽ ലിത്തിയം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ആണ് വരുന്നത് സോഡിയം ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പൊട്ടാഷ്യം ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മഗ്നീഷ്യം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതുപോലെ ഓരോ മെറ്റൽസിനും ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് മെറ്റൽസിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം
നമ്മൾക്കിനി ഫോട്ടോൺസ് എത്ര ഫോട്ടോൺസ് ആണ് എമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ വാട്ടർ നമ്മുടെ എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ വൺ ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് സോലിക്ക ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കാം വൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഓഫ് വേവ് ലെങ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ഫോൾസ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് സോഡിയം ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എമിറ്റഡ് വിത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ജൂൾസ് പെർ മോൾ വാട്ട് ഇസ് എ മാക്സിമം എനർജി നീഡഡ് ടു റിമൂവ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം സോഡിയം അതായത് നമ്മൾ എനർജിയും കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേവ് ലെങ്ത്തും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം വേ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററാണ് ഫോട്ടോൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ എന്ന ഫോർമുല തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിങ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എൻ എം നിന്ന് എമ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് സോ വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് നയൻ മീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾസ് എന്നായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് ദ എനർജി ഓഫ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വൺ ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് വൺ മോൾ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ വി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ഫൈവ് ജൂൾ പെർ മോൾ എന്നായിരിക്കും സോ ദ മിനിമം എനർജി നീഡ് ടു റിമൂവ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം സോഡിയം അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ മോൾ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ മൈനസ് നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആക്ച്വലി നീഡഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു സോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ജൂൾ പെർ മോൾ ചെയ്യ നമ്മൾ ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ വിൽ ഗെറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ജൂൾ പെർ മോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മോളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ജൂൾ പെർ മോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു മോളിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് മിനിമം എനർജി വേണ്ടത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾ ആണ് അപ്പം അതാണ് ആൻസർ എ സബ് ക്വസ് ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമ്മളിവിടെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ലാംഡ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ എ അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു സി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് നയൻറ്റീൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കാൽക്കുലേഷന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എൻ എം എന്നായിരിക്കും ഇത് ഗ്രീൻ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റ്സും എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ജോൺ ഫെഗിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് റിങ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ സി ആൾ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫ